I siejemy tutaj 40 odmian kukurydzy z różnym fao. Się w kukurydzy. Ale dlaczego w nocy? Dlaczego w nocy? Bo nie zdążyliśmy w dzień po prostu. Wszystko nam się przeciągnęło, ale też zasiać tyle poletek to dobrze wymierzyć. Najpierw poletko to jest stuka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co to robi tutaj? A grzebie sobie. Dzieśmiarki 2022. Tu wsypałeś już, nie? Wsypałeś? Od 220 aż do takich 700. Co to będzie? To będą doświadczenia. Jedno z naszych głównych doświadczeń kukurydzianych na Wielkopolsce. Na ringu, na polu. Kukurydza kontra susza na Wielkopolsce. Walczy 40 odmian kukurydzy. Wspólnie z topnasiona.pl w miejscowości Dziśmiarki będziemy mieć możliwość obserwować, jak sobie radzą różne odmiany. Poletko doświadczalne kukurydzy z 40 odmianami w jednym miejscu. Co chce sprawdzić zespół topnasiona.pl Będziemy patrzyli od początku, od momentu, jaki mają siłę kiełkowania, jaki mają wzrost początkowy, jak radzą sobie z chłodami, które być może wystąpią. Następnie oczywiście najważniejsza rzecz, plon, wilgotność, określenie liczby VO. Wszystko to, co się składa na wartość gospodarczą odmiany. Tą i tą. Tą ja biorę, tą i ziemię. Głębokość siewu, temperatura gleby. O warunkach na polu, jakie zastaliśmy. Gleba jest piaszczysta i jest to 4, tak do 5 cm ustawiona głębokość siewu. Taka optymalna moim zdaniem. Tu jest lekka gleba. Dlatego możemy nieco, nieco głębiej. Nie jest za zimno? Nie, nie jest na pewno za zimno. Temperatura, jak mierzyliśmy nawet teraz w nocy o 10, to jest 13-14 stopni na głębokości siewu, więc, więc fajnie. Klucz do sukcesu w zasadzie. Chyba najważniejszym czynnikiem, który decyduje o plonie na polu jest obsada. A dobry siew to, to dobra obsada. Jeżeli tutaj mamy fajną obsadę ustawianą, 83 tysiące na hektar to taka powinna być, ale jak już jest są przepusty, jest 60 tysięcy, no to kukurydza nie jest pszenicą, nie rozkrzewi się. W związku z tym tyle, ile będzie sztuk roślin, tyle praktycznie będzie kolb. Tak, oczywiście są kolby typu flex, które mogą dobudować w odpowiednich warunkach ilością ziaren i nadrobić troszeczkę plon, ale to nie są duże jakby wielkości. Także, także obsada to podstawa w ogóle plonu, dlatego się bardzo ważny. Wiem na pewno, te duże gospodarstwa, tak jak RSP Wydrowice na Opolszczyźnie, czy, czy Kombinat Rolny Kiecz, akurat mówię z tych rejonów, z których pochodzę, muszą zacząć, ponieważ nie zdążą zasiać w odpowiednim terminie, dlatego wyprzedzają te, te siewy bardziej odmiany flintowe, natomiast kończą odmianami dentowymi, ale u nich i tak te siewy trwają 3 tygodnie, więc i tak nie wstrzelą się w ten optymalny czas siewu, więc normalne. Natomiast bardzo dużo gospodarstw takich średnich, mniejszych rozpoczęło siewy właśnie teraz, czyli tak naprawdę końcówką kwietnia i to jest dobry czas, to jest naprawdę dobry czas. Ziemia dogrzana, w miarę jest wilgoć, więc idealnie. Znamy warunki, ale w tym momencie jeszcze tu ciemno i głucho wszędzie, a więc co tu będzie? Co to będzie? To będą doświadczenia, jedno z naszych głównych doświadczeń kukurydzianych na Wielkopolsce. Dzieśmiarki 2022 i siejemy tutaj 40 odmian kukurydzy z różnym VO od 220 aż do takich 700. Patrzę na mój plan, żeby się nie pomylić z odmianami, a jest ciemno, późno i... Odmiany są ustawione według rosnącego VO i trochę podzielone według grup użytkowania. Grupy ziarnowe staram się dać razem, osobno grupy odmian uniwersalnych czy też kiszonkowych. Ale generalnie według wzrastającego, wzrastającego VO, od najwcześniejszych do, do najpóźniejszych. Kolejność jest tak, pierwsza od... Od tej strony jest mm, Bakares. Czy mamy odmiany dla dzików? Zadałem przewrotne pytanie do Darka z topnasiona.pl. Oto odpowiedź. Proszę? Czy mamy jakieś odmiany dla dzików? E, e, tak, wszystkie są dla dzików. Nie, generalnie nie ma, nie ma takich odmian, które by dziki nie, nie zjadły. E, poza zaprawą oczywiście, która tutaj działa. Natomiast no, zdecydowanie mniej chętnie są denty e, zjadane przez dziki, natomiast odmiany flintowe e, 
no dużo, dużo chętniej, że te dziki są e, w polu, polu wybierane, całe rządki. Jakie odmiany kukurydzy są obserwowane na tym poletku doświadczalnym i jak je dobrał zespół topnasiona.pl? Wybieramy takie perełki i staramy się z całej Europy, z różnych hodowli, a znamy a w sumie nie tylko z Europy, bo amerykańskie hodowle też znamy. Wiem, że mamy trochę znajomości, więc znamy się z hodowcami z bardzo wielu krajów. I z południa Europy, nawet z Chorwacji, z Serbii. Oczywiście najwięcej mamy z Francji, ale też z Niemiec i z innych krajów, z Kanady. Więc wyszukujemy te najlepsze odmiany i będziemy je testować w polskich warunkach. To może być ciekawa nowość wśród odmian kukurydzy. Trzy odmiany kieszonkowe kukurydzy w jednym worku od topnasiona.pl co to za odmiana? A ta odmiana to właśnie mm, odmiana taka Graindor, którą testujemy w Polsce 270 VO. W polskich warunkach prawdopodobnie będzie miała niższe nieco VO, takie 250-260, ale sprawdzimy, to jest formuła do przeliczenia VO, liczby VO. A jako ciekawostkę to nie jest jedna odmiana, to jest, są trzy odmiany kiszonkowe zmieszane ze sobą, aby jakby jak najbardziej uzupełnić składniki pokarmowe. Jest odmiana o wysokiej, wysoko olejowa, o wysokiej zawartości tłuszczu, flint i dent. Ale tak dobrane, że będą wyrównane bardzo we wzroście. Jednolity termin dojrzewania. Przetestujemy to. Easy opening. Sprawdzimy, chyba tu. A, no, faktycznie. Działa. A, ale ciekawostka. Tu jest część takiej kukurydzy teraz zaprawione, nie bardzo widać, ale są właśnie flintowe, dentowe i, i co ciekawostka jest taka jedna bardzo ciemna, praktycznie odmiana z czarnymi ziarnami. Zobaczymy jak to będzie wyglądało na polu. Ciężki ten wór. Darek Stopnasiona.pl grzebał nie tylko w ziemi, ale także w siewniku. Techniczna strona na wesoło, gdy zabraknie rynienki do siewnika. Nie wiem, czy, czy widać, <grywa> ponieważ na tyle, ile się da, ile, ile mogę wygrzebać tutaj tych ziarenek. Tak, bo nasionka przyczepiają się pod ciśnieniem do tarcz, a ja staram się je wszystkie właśnie wyciągnąć i stąd ten mój paluszek. O, o, o. Brakuje tutaj takiej rynienki akurat do tego, do tego kuna, która tu się podstawia, żeby móc dobrze to ziarno spuścić z powrotem do worka. A nie chcemy też, żeby, żeby jakiekolwiek zamieszanie odmianowe tutaj było. Dlatego czyścimy co do, praktycznie co do ziarenka, aby rozpocząć nową odmianę, rzeczywiście nową odmianą, a nie żeby były jakieś nasiona starej odmiany. Dziś odcinek z serii kukurydza z gospodarz polu dobiegł końca. Będziemy wracać na to pole, aby przekazać informacje, jak radzą sobie odmiany kukurydzy w tym doświadczeniu na Wielkopolsce. Do zobaczenia. Damian, gospodarz.pl